飞侠，各位朋友，大家好，今天是二零二零年十月七号。这几天呢，我的节目呢，可能发布的都不是很正常，我希望呢，大家能够理解。我这个节目呢，可能都是断断续续的录制。因为有时候呢，我在录制的过程中呢，这个门外呢就来了一大批光贵指派的蚂蚁们，影响我制作节目的正常程序，同时呢也会影响我的心情和情绪。这样呢，我的节目呢就会讲不好。因为大家千万不要认为呢，我跟郭文贵呢有什么个人过节，我和这个人没有任何私交，从来没有任何网络上的交往，我也没有在网络上没有事就去攻击他，从来没有过，都是他攻击我以后，我实在忍不住的时候，有时候会回敬他两句。通常情况下，我从来不提他。我做了一千多期节目，看过我节目的老听众，人人都知道我节目的风格和我节目的内容。我很少提到他，但是他为什么要盯着我呢？这是中共的一个政策，公贵是在配合中共，公贵在按照中共的旨意，在执行这一场扰乱美国大选，在美国大选权，把整个美国的民主制度搅乱，把美国的华人卷入这个类似于安提法的这样红卫兵的活动。大家不要认为这是很简单的事，或者说，我认为我讲的这个有点耸人听闻。实际上，这是中共一贯采取的一种叫泼墨式的阴谋，被很多网友都看出来。有网友就直接在我的推特下留言，说这就是一场泼墨式的阴谋。什么叫泼墨式的阴谋？就是有一把乌贼和鳕鱼，用同一种方式对待，然后就让政治的人士迷失认知嘛。因为乌贼被洗白了，鳕鱼被染黑嘛，再加上那一些不。怀好意、不安好心的人，不断的在旁边吆喝说：“你看呐、啊，这不都是一丘之貉吗？”于是鳕鱼就不再是鳕鱼，乌贼呢仍然是乌贼。所以说，这个是一个泼墨式鳕鱼的一种泼墨式方式，它目的就是把水搅浑，让你分不清。所以他打掉我的自媒体，这是我昨天第一次听说。前一段时间呢，我只是认为呢，公会帮助共产党去消灭一些反共人士。但是昨天通过警察亲口告诉我，你听掉你的自媒体，这些人就不来了，因为人家反对你在自媒体你发表的观点，你的观点别人不能接受，别人就来和平抗议，别人一直抗议到你把你的节目停掉为止，这才是中共的真正目的啊！而且这个打击自媒体绝不是打击我吴建斌一个人，这两天大家在网络上只要认真的看一下，其他的自媒体大 V， 也就是那些粉丝量比我多得多的人啊。这些大 V 现在已经被阴谋式的抹黑，什么说他是全家是特务啦，本人受过国安训练啦，老婆从军队转业啦，他他是国际关系学院毕业的啦，也就是对其他的自媒体大 V 现在已经开始有阴谋论、有汉奸论，把这些人完全抹黑。我觉得很快就会打击其他自媒体的大 V， 打击自媒体的大 V 实际上就是完成中共的任务吧？因为现在在海外对中共有打击力的有哪几种方式呢？自媒体毫无疑问来讲是一个战斗的战场，是一个战斗的武器。毫无疑问来讲，自媒体已经吸引了很多观众，每天在听取各种反共的声音，阅读各种反共的文章，然后通过自媒体的各种分析，能够更加深刻、透彻地认识到中共的阴谋。所以说，中共打掉自媒体，毫无疑问来讲是中共的一个战略。那么，通过谁打掉呢？通过郭文贵嘛，因为郭文贵在海外可以发起。他的所谓的这个郭蚂蚁的类似于红卫兵的这种安提法活动嘛，这个已经得到了证实嘛。一个多月来，郭文贵一直是在发动嘛。一开始是打击郭文贵的那些宿敌，也就是曾经有的是砸锅的，有的是过去挺锅，后来跟他反水的。郭文贵认为这些人背叛了他，一开始是打击这一部分人，然后郭文贵就开始把矛头转向什么？转向我们这种反共人士。连续几天，在德州富西丘牧师家门口。和在我家门口都出现了这些不明身份的蚂蚁，无论他们高喊的声音，还是他们的穿着打扮，都很难区分这些人是所谓反共的，更像是大使馆组织的那些红卫兵。今天上午，在富西丘牧师家门口又被当地警方抓捕了三个蚂蚁，他们在现场高喊的“加油”的那个口号，你看跟那个高喊的“中国加油”、挥舞五星红旗的人有什么区别？
加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！二姐，加油！出现在复习邱牧师家门口和我家门口的这些所谓的反共人士，我可以明确告诉大家，这些人根本就不可能是反共人士。而且有的人还声称他到美国、到海外来好多年。如果你是反共人士，可以讲在全美所有的反共人士，我们基本都认识，因为美国全美各地各城市每年都会举办各种的反共活动。举办反共活动，在这个里面，所有来参加的人士，绝大部分我们都是见过面、都熟悉和了解，或者说你这个人，至少你当地的那些反共组织、反共的人士，跟你之间是有过联系、有过认识的。你说你反共，你从来没有参加过任何反。反共活动，你算什么反共人士？而偏偏打击像父母是像我这样的，我们这种反共人士哦，你们都出现了，你们都来反共了，这些人是反共人士吗？这些人就是爱国华侨，这些人就是举五星红旗的，这些人就是中共大使馆在他们的社团里面发动的。这些人，你看他戴上墨镜，戴上口罩，戴上帽子，把自己完全都包裹出来，让你认不出他来。他的 ID 根本就不敢出示。现在这个警察一直要我们战友的 ID， 说没有 ID 就是不行，没有 ID 就是要照相。他说你要拿，他说你必须要给我看你的 ID， 不然的话就是让你进监狱，或者是你就离开现场。知道。但是尽量尽量别惹麻烦。这个警察是非常非常不友善的。在没有违反任何法律情况下。好，天哪，这是非常非常夸张的战友们，我们看到现在。这一位啊，非裔警察，他拘捕了一位战友，他没有任何理由，他只是说你不给我看 ID， 我就把你带走。就像我们刚刚说的，第四修正案是严谨拒绝这样的事情发生的。他现在说的一句话就是：你们都给我走开，不要在这条街上活动，不然你们都去进监狱。这些人根本不是反共，这些人就是共产党组织的华侨社区挥舞五星红旗的那些爱国华侨，然后跟郭文贵之间的配合。郭文贵就是按照共产党的旨意，因为共产党要消灭像我这样的自媒体，消灭父母是，或者是消灭比我吴建明更大影响力的其他自媒体的人士，通过郭文贵来发布号令，号召蚂蚁上。那么很多时候蚂蚁不够啊，或者说没有那么多蚂蚁时候，共产党就帮他组织人马。所以你看到有那么多人攻击父母之家，攻击我家。这些人都是领了钱的，都是有人背后组织的。而组织人，他们跟国会什么关系？跟中共什么关系？我相信所有人在互联网上，你稍微看一看，你就明白了。一个高教的是反共人士的，几十年来没有看他出现在任何一个反共场合。而现成的在美国，应该可以完全知道他是共产党员身份的。我讲的像耿爽啦，像华春莹啦，这都是明摆的共产党员。你为什么没有去冲击呢？你为什么没有去围堵呢？为什么耿爽？你就不去消灭呢？跟上难道不代表共产党吗？所以说你就看一看就知道这帮人他们的目的是什么？他们只是保护真正的共产党，他们保护海外的所有共产党的大官显贵，他们的私生子、他们的儿女、他们的情人。但是他们真正要打击的是像我这样的反共人士。到了昨天告诉我明确讲要打掉自媒体的时候，我已经完全认识到这是中共所布置的一个战略，而这个战略由公会率领他的蚂蚁们来进行。因此，我的节目在最近肯定不会太正常。但是大家要知道，越是他们要打掉的，我越是会坚持，我绝对不会放弃。尽管我的节目可能制作很艰难，可能我的节目发上来很晚，但是我不会停止，不会放下，不会让他们达到目的，因为我完全停止了，他们就达到目的了嘛。所以说，再难我都会去做。好，不耽误大家的时间，谈今天正式的话题。今天的正式话题，也就是在今天晚上，两个副总统的候选人呢，会在犹他州的盐湖城。举行副总统的辩论，这个副总统辩论和总统辩论同样吸引选民关注的目光，因为这两个副总统他们个人都非常有特色，而且美国现任的这两个总统竞选人，他们本人都面临着很有可能他的副总统会在这个当任期间会接替总统职位的。我们先说拜登嘛，拜登年纪很大。而且经常是口吃不惊，他本人呢，经常呢是有一些老年痴呆症。这个网络上对他的这种评价呢，我不需要一一去列举。他经常在很多公众讲话中词不达意、颠三倒四。
。所以说，拜登如果真的当选的话，那么拜登作为一个七十八岁的老人，在他这个任期里面，能不能完成他总统的这个职责，这个很难说。一旦拜登根本就是糊涂，或者是拜登经常讲错话，拜登根本不能够履职的情况下。那么很可能副总统就会升任总统，所以说现在这个贺锦丽他在跟拜登搭档的过程中，不排除当拜登不能履职时候，贺锦丽他成为美国总统。也就是说，这个副总统的人选实际上对民主党来讲就是非常关键的，他完全有可能取代拜登，最终成为美国总统的。所以说，贺锦丽今天的出场，大家是非常关注的。那么彭斯呢？彭斯副总统作为川普总统的铁搭档，已经坚守了这么一届。在本届政府中，所有川普总统出动的各种国策，彭斯副总统都是亲身参与其中。彭斯是一个典型的保守派，他做事情非常严谨，可以讲他是虔诚的基督教徒，因此彭斯做事情呢非常的稳当。但是川普总统大家都知道，一川普总统年龄比彭斯副总统大得多。第二个，川普总统是万世之敌，很多人都瞄准川普总统，因此川普总统如果连任，在第二个任期里面，很难说不会发生一些特殊的意外。这种意外往往来自于他的敌人对他的构陷，对他的阴谋。所以很难说川普总统不会被阴谋击倒。你看现在在大选还不到一个月的时候，突然让川普总统夫妇染上病毒，这就是一种构陷，这就是一种伤害嘛。所以说，川普总统在他下一个任期中，很难说不会受到某些势力。这个势力毫无疑问来讲，中共是总后台，他只是中共，他会去联络所有可以利用的力量，然后一起呢进攻川普总统。所以说，川普总统如果一旦有一些意外，一旦有一些闪失，那么彭斯副总统接任总统的可能性是非常大的。因此，这两个副总统今天的辩论，实际上就是可能中间有一个人未来会接任美国总统。那么这两个人的风格呢？风格我刚才已经介绍了，彭斯副总统是典型的保守派，是虔诚的基督教徒，做事情非常严谨，一步一个脚印，所有的事情都落在实处。而且这个人非常低调，从来不张扬，他懂得怎么去绿叶衬红花。所以他在跟川普总统搭档的过程中，所有川普总统的角色，彭斯副总统都是默默的相扶。当川普总统交给彭斯副总统各种任务的时候，彭斯副总统总是出色的完成。所以说，作为配角，彭斯副总统担负川普总统的助手，可以讲优秀的辅佐了川普总统，让他完成了第一个任期。第二个任期，我们同样可以预见，如果是川普总统连任，彭斯副总统会更好的辅佐好川普总统，以后把他的所有的国策全部落实到位。所以说，这个三剑客，也就是白宫三剑客。川普总统、彭斯副总统和国务卿蓬佩奥，他们三个人的分工合作是非常好的。他们三个人的合作，最终就可以剿灭中国共产党。这是彭斯副总统的风格。那么贺锦丽呢？贺锦丽是被称为在参议院里面是最自由的自由派参议员之一。贺锦丽这个人和彭斯副总统在应对新冠、经济方针、持枪权、种族和法治问题、堕胎权、气候变暖等问题上面，他们的主张都是完全相反的。基本上，彭斯副总统坚持的都是贺锦丽反对的。比方说持枪权嘛，共和党就要求每个民众都有持枪权，因为持枪保卫家园、保卫生命是上帝赋予每个美国公民神圣的权利。任何权利都是靠你自己捍卫、自己保护的，不需要别人来保卫。而美国人民用枪就决定保卫了自己，捍卫了自由，捍卫了国家主权。而贺锦丽是民主党的自由派，可以讲他是完全反对持枪的，他是坚决要求禁枪的。所以说这个主张，那就是彭斯副总统和贺锦丽之间的完全的区别。至于种族和法治问题，那么就很简单了。作为彭斯副总统，共和党来强调，也就是所有种族是平等的，每个人命都贵，不是黑人命贵，每个人命都很贵。大家都要在法治的基础上，依照法律的制度，每个人完成自己的责任。一旦你触犯法律，那毫无疑问来讲，你要付出代价。这是共和党保守派的一贯的观点。而民主党呢？民主党是放弃法治的，他们要求取消警察局，要求警察下岗，他们把罪犯从牢房里面放出来，他们纵容罪犯。贺锦丽在加州担任总检察长时候，就专门出台了一个法律，让加州的所有的盗窃犯，只要你盗窃、抢劫，在九百五十美元以下就不起诉。这就是贺锦丽的政治主张。所以他们两人在种族和法治问题上是完全截然相反的两个态度。至于对气候变暖这个问题，大家都很重视。大家都不愿意气候变暖，但是气候变暖大家都知道，这跟中共有很大关系。因为中共的排放和中共造成的污染，已经给全世界带来了巨大的伤害。解决气候变暖的问题，必须要中共能执行国际气候的对中共的各种制约。但
是呢，贺锦丽提出是跟中共合作，美国是提出对中共进行制约，也就是中共不需要跟你谈合作，因为中共从来就不跟你好好合作，只能给中共下规则，你按照这个规则做，违反这个规则就处罚你中共。而贺锦丽的要求呢，是跟拜登一样，要跟中共呢好好合作，让中共呢和美国呢一起共同的负起责任。中共什么时候跟你负起责任过、啊？中共嘴巴上讲的好听，他会跟你负起责任吗？所以在中国议题上呢，这两个人都是展现他们比较强硬的立场的。二零一八年十月份，彭斯副总统曾经在哈德逊研究所发表过一个有关中国政策的演讲，这个演讲以罕见的严厉的措施，全面谴责了中共的内外政策。这是彭斯副总统对中国的一贯态度。到了今年，在新冠疫情的问题上，彭斯副总统出任美国防控防疫小组组长。彭斯副总统是直接亲自指挥和领导美国的防疫工作的，所以说他对中国的评价，他明确指出，中国在防疫事情上，因为中国隐瞒疫情并且扩散疫情，所以说中国是让世界失望的，并且中国一定要为他为新冠病毒给全世界带来的灾难要承担他必然的责任。这是彭斯副总统对中国的看法。那么贺锦丽对中国呢？贺锦丽对中国的人权是严厉抨击的。他对中国的人权问题，尤其是新疆维吾尔人权政策法案呢，他是积极的推动者。包括二零一九年香港人权民主法案呢，贺锦丽也是积极推动者，他是积极支持的。也就是在人权问题上打击中共呢，贺锦丽呢，他是完全站在民主党和共和党共同的立场上。也就简单一点讲，在人权问题上，共和党和民主党对待中国是没有差别的。大家都反对中国共产党在中国不断地制造各种人权冤案，对香港、对新疆民主人权的压制，所以说在这一点上，他们都是反对中共的。那么今天晚上的辩论呢，正好呢是轮到什么？白宫有很多人都感染上，尤其是川普总统夫妇，他们本人都亲自遭受到了中国来的这个病毒感染，因此大家对这个感染的话题呢就非常非常敏感。那么两位副总统的候选人呢，在这个新冠病毒在白宫肆虐。和白宫流行之际呢，他们现在要开始一场辩论呢，就要有一定的防护措施。他们两人相隔呢，是准备安置一个相隔十二英尺的距离，并且用塑料的玻璃呢把他们隔住，防止大家有可能有哪一个人感染上会去影响对方。当然了，他们的检测现在都是阴性，目前他们的检测报告都是阴性，但是主办者呢仍然有一定的保护措施，也就是让两位副总统候选人呢，他们本人呢都是健康的上阵，并且呢，万一有人有问题。不会影响的对方，这是今天晚上两个副总统辩论我们所有的看点。那么在这个看点上，这个辩论最终会产生一个什么结果呢？彭斯副总统的口才非常好，这个人曾经担任过电台的主持人，也担任过印第安纳州的州长。所以说，彭斯副总统从他自己无论是主持人的身份，还是担任印第安纳州州长的这个角色，他本人都有出色的演讲能力。那么贺锦丽同样是这样，贺锦丽担任过加州的总检察长，是美国的现任参议员。也就是贺锦丽也有出色的口才，他们两人的辩论可以预计是非常精彩的。所以说，在今天晚上这个辩论到来之前呢，我呢简单的先给大家介绍一下两位副总统候选人他们辩论的议题和这两个人辩论的风格，以及他们个人的政治背景。那么我们期待着今天晚上他们有一个精彩的辩论。关于今天晚上精彩的辩论里面的各种花絮，以及辩论里面的主题，我会在明天的节目里面跟大家呢做进一步的讨论。昨天呢是川普总统。从医院里面返回白宫工作的第一天，也就是昨天呢，美国的主流媒体都一股脑的呢指责川普总统，他叫停了这个疫情补助计划的谈判。川普为什么好好的要去叫停一个疫情补助计划呢？主要是川普和民主党人啊有严重的分歧。这个分歧在于哪里呢？分歧在于川普总统要求。是把这个补助款，也就是疫情期间的这个补助款呢，直接发放到个人和企业的手上。而民主党要求什么？民主党要求是发放到各个州，尤其是在打砸抢里面，就是黑命贵这个安迪法运动里面打砸抢烧比较厉害的那些受到损失比较大的州，也就是民主党他们到外面去闯祸，他们支持黑命贵，把整个州里面搞得一塌糊涂，把商业街全部破坏，把他打砸抢烧完了以后。然后他们跟国家、跟联邦政府要钱来补助他们了。民主党就是把这个疫情补贴呢，要发放到各个州。那么川普总统完全是不同意。第一个，川普总统认为各个州他们会克扣这部分钱，这些钱到不了真正的因为疫情导致他们个人困难的这些个人和企业的手上。第二个，你民主党闯了祸以后，凭什么让联邦政府补贴你们，支持你们继续打砸抢烧啊？所以这是川普总统他完全不同意民主党的分配方案。这也就是川普总统叫停的原因。但是呢，左派的媒体
，没有一家媒体报道川普总统叫停的原因。实际上，大家可以看到，川普的政策是什么？是把这个补助直接发放到那些受灾的、那些因为疫情影响的美国人民的每一个人的手上和每一个企业的手上。川普在发放这个补助已经发放过一轮，大家都可以看到，凡是你是美国公民，凡是你是美国绿卡。凡是你在美国纳税，你是正常的纳税居民，人人有份。那么，川普总统的要求就是把钱放到这些人手上啊。但是，民主党就是不同意啊。国会众议院议长 Nancy Pelosi 就是不同意啊。他就是要求这个钱必须是发到各个州，尤其是那些打砸抢烧厉害的、由民主党执政的州，由这些州政府他们来分配。因为他们这些州在整个这个黑名贵打砸抢烧运动中呢，遭受的这个破坏呢很大。这些破坏显然是要用资金去恢复的。所以说，民主党现在就动了这个脑筋，这是川普总统断然拒绝的原因。左派媒体没有一个人告诉你川普总统叫停的真正原因，但是呢，他们就一股脑的指责川普，你叫停了这个疫情补助，然后他目的就是激起选民的不满嘛。其实，川普总统为什么叫停？我相信这个原因，美国毕竟会有正直的媒体去报道，川普总统他本人以及白宫。也会去告诉美国人民，他们叫停的真正原因，也就是川普实际上他是为百姓着想，为美国人民着想，而民主党政府他们的做法要把它发放到各个州，这种做法你跟共产党有什么区别啊？习近平和习近平为首的共产党，他们每一次都讲中央政府向各个省已经发放了多少救济款，这个救济款到过哪一个老百姓手上？向各个省发的救济款就给省里面大小官员把他们贪污腐败、吃喝嫖赌全部搞光了啊！有几次到了灾民的手上？这个现在民主党政府的做法跟共产党，你看看有什么区别？所以说，川普总统肯定是在这个问题上不会妥协，不跟你南希·普洛西继续谈。你愿意谈，你就按照川普总统讲的，要把这个钱发到每一个美国老百姓手上的这个方案来执行。如果你说下放到各个州，由你们州里面去分配，联邦政府不同意，不会拨这个资金。而且，川普总统这次从医院回来以后，他首先第一件事，他在昨天已经宣布，他已经授权解密联邦调查局的一个调查通俄门的有关文件。这个所谓通俄门，就是当年民主党炮制的，专门调查川普跟俄国这个通俄门呢，想弹劾川普的一个所谓通俄门案件。那么，这个里面大量的文件没有解密，很多民众呢还不知道。当时通俄门最终弹劾没有成功，但通俄门里面究竟有什么秘密呢？现在川普下令所有的文件解密，让老百姓看，让所有的公众你们去了解通俄门是怎么样被民主党炮制一个陷害川普的案件。这是首先解密通俄门的这个文件，其次是对希拉里的邮件门账户进行调查。所谓邮件门，就是希拉里擅自删除了他自己的工作邮件。大家知道，希拉里在奥巴马任期里面是担任国务卿的。国务卿所有的工作邮件，它是属于国家的，属于政府的，不属于希拉里个人私人的邮件。你的工作邮件全部是你代表美国政府跟各个国家和美国各个行政部门以及国会的各部门之间的工作联系的重要的工作记录。这些邮件是绝对不可以删除的，因为这个里面有很多机密是国家重大机密，这些机密应该完全保存在国家政府、国家档案里面。但是希拉里擅自删除这些工作邮件，显然这些工作邮件里面有不可告人的目的，有不可告人的秘密。现在川普总统下令调查邮件门，并且公布邮件门里面所涉及的各种被希拉里删除的邮件，就是为了让公众知道希拉里为什么删除这些邮件，这些邮件里面藏了哪些秘密。因此呢，今天上午八点钟，就是华盛顿时间八点钟。美国司法部和美国联邦调查局呢，他们将举行一个新闻发布会。在这个新闻发布会上面，他们会宣布一个重大事项。这个重大事项目前来讲，在我做节目的时间呢，还没有正式公布起来，我还没有看到网络上有所披露。也就是宣布的这个重大事项，我个人猜测，应当跟邮件门和通俄门有一定的关联，跟美国的高层，尤其是在奥巴马执政的时候，有很多国安的官员、中情局的官员、联邦调查局的一些官员，他们帮助作弊。帮助陷害川普总统内阁，帮助陷害美国其他的政治人物，跟这些陷害案有一定的关联。这是川普总统要求解密所有的文件，目的就是通过这些文件，原原本本的向美国人民展现美国的政治多么的肮脏，美国的政治多么复杂。民主党利用他们的权利，勾陷了哪些官员？对这些他们已经实施的阴谋和犯罪，将会被美国的检察官控上法庭。这是美国现在自身要对自己制度、对自己的官员进行严肃的清理、进行严肃的正本清源的一个重要的措施。那么，同时对中共，前两天呢，美国移民局在十月二号已经正式宣布了。
共产党员一律不可以入籍美国，既不能获得绿卡，也不能呢入籍美国成为美国公民。实际上，美国对共产党员限制啊，不是心血来潮。美国呢，过去一直有这个法案，只是各界政府呢执行的力道不一样。美国国会实际上在一九五零年就通过一个《麦卡伦的国内安全法》，这个国内安全法就已经规定，任何前共产党员或者是共产党员相关的附属成员都不能成为美国公民的。到了一九五二年，美国国会通过了《移民与国籍法》。在这个《移民与国籍法》里面，也首次授权美国政府，基于移民和非移民申请人的相关身份，拒绝任何共产党员入籍，或者是共产党员附属组织以及共产党员有连带关系的人员入籍。主要就是控制在那个年代，主要控制还是指的苏联的布尔什维克，因为那时候呢，中共呢几乎是没有任何共产党员，有可能在五二年、五三年，也就是朝鲜战场上。中国跟美国还打到仗的时候，有共产党员会移民美国的，所以呢，那时候限制共产党员入境美国，主要限制的是苏联的布尔什维克。但是八十年代以后，中共的党员就开始大量的进入美国了。现在在美国生活的华人有几百万，这几百万华人里面，早期进入美国的基本上都是中共的大官权贵，这些人可以讲百分之九十以上的人有共产党员的身份，或者是百分之百的是共产党员的家属。这些人都属于美国签证限制和入籍限制的范围。共产党当他垮台以后，我说过一定会把共产党所有的档案起获。有的人告诉我，休斯顿大使馆撤的时候都烧掉档案了，共产党失败之后还不把档案烧完。我说你就搞错了，前苏联也好，前东德也好，他们烧掉了无数档案。但是当东德崩溃以后，当前苏联崩溃以后，所有为前苏联为东德服务的那些克格勃、那些特务、那些曾经的布尔什维克。陷害人民的那些人，通通被挖出来，因为挖这些人有太多的人证，可以讲这些人档案烧掉了，但这些人都活的，他们一个没死啊。只要他有一个同伙被追踪到，他马上就会把别的同伙出卖出来，因为他要保住自己嘛，不然他自己要上断头台嘛。所以说你放心，只要这些人活的，这些人你说都死掉，跟共产党一起死，跟共产党一起死就太好了。这些人如果有这个决心，共产党死了一天，他们全部死掉，那么他们就已经清算完了，他们自我清算了。但是这些人一定是狗眼残喘，一定是狗活的，所以说这些人最终就会把他们的同伙全部交代。你不要担心那个档案被共产党烧掉多少。我告诉你讲，现在很多档案都是互联网档案，都是电子档案，可以讲现代的网络技术、现代的科技手段，完全可以恢复掉你删除的所有文件。因此，共产党埋到海外的特务一个都跑不掉，人人都会抓获起来。很多人质疑我吴建明，我可以讲，我吴建明任何时候都经得起。任何一个组织来审查，我个人进入美国，无论是我的签证，还是我在美国申请我自己的绿卡身份，我都多次经过美国的背景调查。如果背景调查不合格，我全家是获得不了美国永久居民的身份的。所以就这么简单，每个人美国都会对你做背景调查，尤其是重要的政治人物。因此，黑的白不了，白的黑不了，那种泼墨式、想把血鱼泼黑的方式，虽然能够扰乱视线、扰乱视听。但是最终，阳光总在风雨后，事实总会大白于天下。最终，我们每一个人都会认清哪一个人是坚定的反共战士，哪一个是混在民运圈里面，或者打到反共口号的，像光贵这一类的，帮共产党干的脏活的，构陷打击海外民运人士的无耻的流氓。像这一类人，一定会被送上正义的法庭。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。